拜登四年来丢的面子，特朗普要替美国找回来。上台第一件事要拆散中俄。美国大选投票日还没到，共和党候选人特朗普已经提前将自己带入了总统的角色，并且给自己定下了两个新的目标：一是要拆散中俄，二是要把美元地位夺回来。他指责现任美国总统拜登，直言是他搞砸了美国与中国和俄罗斯之间的关系。在他四年任期内，不仅没能在中俄之间制造隔阂，反而让中国、俄罗斯、伊朗和朝鲜这几个国家联合在了一起。他还抨击拜登政府加速了国际社会去美元化进程，称美元正在失去作为标准货币的地位，称这对美国的影响不亚于输掉了一场战争。而在一番口诛笔伐之后，特朗普又话锋一转，直言如果自己还是总统，绝对不可能让这种事情发生，并称自己有能力拆散中俄，同时把美元地位给夺回来。从这番表态来看，特朗普自视甚高，对于完成拜登未竟的事业相当有信心。但若从现实角度来看，特朗普将中俄走近以及美元失去本位，简单归咎于拜登政府政策不利，似乎有些过于狭隘了。首先，不可否认的是，美国在全球无差别的挥舞制裁大棒，确实在一定程度上推动了中俄关系的走近。但这并不是全部。中俄关系的走近，真正靠的还是强大的内生动力。双方基于各自利益越走越近，在经贸、科技乃至军事等领域深化合作，造福两国民众，取得了一系列令人瞩目的合作成果。不管未来谁当美国总统，中俄都将继续从本国利益出发来制定双边外交政策，不会因为外部环境的变化而受到干扰。就比如俄乌冲突爆发以来，美西方频频以所谓涉俄因素为由制裁中企，威胁不许中俄两国开展合作。然而，中俄之间正常的双边贸易并未因此受到影响，这是因为中俄之间的合作一向不针对任何第三方，自然也不会受第三方的影响。其次，对于美元逐渐失去全球货币主导地位而言，这是一个长期累积的过程。当美国越来越沉迷于通过金融工具对他国进行施压，利用关税杠杆对他国实施制裁，全球去美元化进程也在加速。真正把美元拉下神坛的不是别人，恰恰是美国自己。而且，特朗普若上台，按照他此前主张的，要对所有国家出口到美国的商品。通通加征百分之十的关税，尤其对中国商品加征百分之六十到百分之一百的关税，那么只怕到时候美国的通胀问题会愈发严峻，而且这个问题单纯依靠印钞已经解决不了了。倘若放任金融风险外溢，只会进一步动摇全球资本对美元的信心。从这个角度上来看，若说拜登是加速让美元失去了作为标准货币的主导地位。那么，特朗普无差别的加税政策，则有可能成为美元霸权的掘墓人，谁也不比谁强多少。所以，眼下特朗普若上台，美国解决经济问题的方式，可能会是更加激进的收割全球；而倘若哈里斯上台，则大概率会延续拜登政府时期的经济政策，先拉拢盟友对中俄等国施压，然后再转过头来收割盟友。俄乌尚未停火，第二个乌克兰浮出水面，美国又盯上了这个国家。当所有人都在想下一个乌克兰会在哪里出现的时候，没想到美国最近却给出了答案，那就是格鲁吉亚。而且按照西方的规则，格鲁吉亚通过投票的方式选择了其格鲁吉亚梦想党作为执政党，可以说这是合情合理的。然而没想到的是，格鲁吉亚女总统祖拉比什维利却直接宣布不承认，而紧接着美国更是直接下场，表示选举有黑幕。这样的故事曾在乌克兰上演，最终导致乌克兰越走越远，最后成为美国在欧洲的一把刀。而当下格鲁吉亚也要走上这条道路吗？美国是想切断俄罗斯与中东的联系吗？不利于美国的和西方的都是有黑幕的，都是不合规的，而只有符合欧美利益的才是正确的。即使按照西方的游戏规则，只要不达到美国的目的，都是不合理的。而这一次，美国却选中了格鲁吉亚。近日，根据相关的媒体报道，作为高加索山脉地区，位于欧亚大陆交界处的格鲁吉亚进行了议会选举，而且在此次选举中，其执政党格鲁吉亚梦想党更是赢得了百分之六十五的选票，按理来说，已经成功的拿下了议会。然而，没想到意外却发生了，那就是其总统祖拉比什维利竟然宣布此次选举不公平，而且存在内幕，所以自己不承认选举结果。对于这样的局面，我想很多人都看过，近的如美国二零年大选，拜登和特朗普竞选，最后的结果就是特朗普认为竞选存在内幕
，所以自己不承认。最后爆发了美国国会山事件，好在最后和平交接。而远一点的，则是曾经的乌克兰，因为选举出了比较亲近俄罗斯的总理，最后的结果就是竞选者不承认，最终导致乌克兰越来越撕裂，进而出现了俄罗斯和乌克兰之间的冲突。而到了二零二二年，这个冲突彻底的爆发，也就有了今天欧美西方支持的俄乌冲突。而当下格鲁吉亚发生的事情，是不是很熟悉呢？而且就在其总统表示不接受的同一时间，欧美更是直接亲自下场为其站队。所以，我们看到欧洲理事会的高层米歇尔更是在社交媒体上第一时间发文表示，格鲁吉亚当局应该独立调查其违规行为。而这基本上就已经证实了。而且这位总统更是毫不避讳地说，此次选举就是有俄罗斯参与其中，俄罗斯是其幕后黑手。而这位总统则是被看作是亲欧洲的的代表，因为早在去年，祖拉比什维利就在没有得到格鲁吉亚当局批准的情况下，自行对欧洲进行了访问，而这更是让他和曾经支持他的梦想党直接撕破了脸，最后更是迎来了弹劾，并且在最高法通过了。从这里我们就能看出来，这到底代表的是利益。而现在更是将俄罗斯牵扯进来，认为是俄罗斯操纵的。可以想象，这背后要是没有推手，他自身有如此巨大的能量吗？更何况，曾经更是被内部所抛弃，现在直接将矛头对准俄罗斯。而另外一边，欧洲迅速下场，这足以说明美国要开始在高加索地区出手了。俄乌冲突挑起了欧盟和俄罗斯的矛盾，让美国赚得盆满钵满。而当下，美国又想复制俄乌冲突，再次在高加索地区挑起冲突，进而切断俄罗斯向中东的道路。而这也就意味着，美国正在挑起一场更大的冲突。对于当下的美国来说，什么能够救他？那就只有世界打大乱，唯独美国独善其身，从而让美国再做一回渔翁得利的买卖。只有这样，美国的国债才能卖得出去，美国的经济才能恢复。更重要的是，通过这样的方式，可以让全球的资本回流到美国。因为当下俄乌冲突已经陷入焦灼，而中东那边以色列却更加被动。这个时候，美国是极力希望在高加索地区制造一场冲突，因为高加索地区发生反对俄罗斯的冲突，必将让俄罗斯出现腹背受敌的情况。而且，最近我们也看到，在全球降息的情况下，俄罗斯选择了加息，其原因就在于俄罗斯的通胀问题还是比较严重的。而当下更是被美国全面制裁。当下应对俄乌冲突，俄罗斯需要付出巨大的代价。如果说格鲁吉亚在爆发，那俄罗斯还有多少实力投入其中呢？更何况这里可不是乌克兰的大平原，而且这里更是影响到俄罗斯在中东的利益。如果这里被切断，那中东各国背后的支持就会少很多。这样一来，中东各国还敢和以色列对抗吗？伊朗是不是也会因为孤立无援而慢慢的泄气呢？而最后的局面就会变成以色列再次主导战局，而美国凭借以色列再次控制中东，进而控制石油，从而让石油美元更加牢固。所以说，这一点美国看的是很清晰的。而且，因为俄罗斯和格鲁吉亚发生冲突，周围的其他国家会不会也加入其中呢？我想这个也很难说，毕竟美国的战略一直以来都是先将俄罗斯按倒，最后再对中国动手。而当下凭借乌克兰做不到放血俄罗斯，而现在自己在中东反而处于被动，所以美国更想通过这枚棋子盘活整盘棋。其实说白了，还是为了利益，为了美国美元霸权罢了。毕竟当下美国的经济已经病入膏肓，降息又害怕全球资本流出进入中国，不降息，美国的债务增长速度超过了财政收入，迟早都要爆雷。所以，唯一的方式就是全球制造矛盾，最后美国坐享其成。而当下格鲁吉亚就是一个很好的支点。但是不管如何说，当下所有的国家日子都不是很好过。而这一切的根本原因，还是在于过去的经济模式已经到头了，而美国不过是想通过这些方式延长罢了。只能说隔靴搔痒，治标不治本罢了。